Gledate poseban program Uživo na N1 televiziji i pozivamo vas da budete s nama i na našim društvenim mrežama. Pratite nas i u live streamu putem Facebooka. Uživo smo s vama, donosimo vam sve detalje u oči inauguracije. U ovom trenutku pridružila nam se u studiju i dugogodišnja urednica, vanjsko-politička komentatorica Mirena Rakić. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Vrlo kratko, gledamo li je zaista svojevrsnu budućnost, ali i analizu jednog do sada neviđenog poglavlja američke politike? Budućnost na pomolu i analizu apsolutno jednog razdoblja koji bi mnogi htjeli zaboraviti, ali to razdoblje je teško da će se zaboraviti. O njemu ćemo upravo progovoriti u idućim minutama. Tako je, pokušali smo se prisjetiti svega onoga što je na ovoj pojavnoj razini obilježilo Donalda Trumpa i njegove četiri godine. So help me God. Congratulations. From this day forward, it's going to be only America first. America first. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. We're going to build the wall. Mexico is going to pay for the wall. We're going to stop drugs from coming in. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. That's Mr. enough. Mr. President, I, well, that's I was enough. going to ask one of the, the other folks. That's that had, enough. Pardon me, ma'am. I'm, I'm, Mr. Excuse President. Me. That's enough. Mr. President, I had one of the questions. I am the chosen one. Somebody had to do it. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, one minute. And is there a way we can do something like that uh, by injection inside or, or almost a cleaning? The best is yet to come. Thank you. God bless you. And God bless you. America. Thank you very much. Uh, winning is easy. Losing is never easy. Not for me, it's not. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. Pokušali smo sažiti koliko je to moguće, Mirjana. Međutim, samo neke ove natuknice, Pariški mirovni sporazum, mirovni sporazum, nuklearni sporazum sa Iranom, nema ovdje izjave o pritisku na članice NATO, ali Trump je bio na najboljem putu da demontira svjetski poredak na kakav smo se svi navikli, koje je, čini mi se, ipak poprilično funkcionirao do prije četiri godine. Točno je da je funkcionirao i to relativno dobro, onoliko koliko međunarodni poredak može funkcionirati. Ono što je Trump pokazao, ne Amerika je na prvom mjestu, nego Amerika je sve. Dakle, nitko drugi, samo mi. I mi odlučujemo. On je izišao iz svjetske zdravstvene organizacije. On je doveo transpacifički sporazum u pitanje. Mislim, svaki sporazum koji je postojao, a u kojem je Amerika bila, on je to ponovno išao pisati, odnosno smatrao da bi trebalo ponovno pregovarati. Ono što je on silno ženio, a to da je na međunarodnom planu ostvari velike uspjehe. To je bio se oba... Pazite, za veliki državnički uspjeh morate biti sposobni. Dakle, morate biti kvalitetan političar. Ne samo željeti to. To nije kockanje. Ponekad možda je kockanje. Ono što je napravio da preseli ambasadu u Jeruzalem, u Izraelu, je to rješenje izraelsko-palestinskog pitanja daleko od toga. Ono što je postalo legitimno, a to su... 
naselja na dijelovima okupiranog teritorija, da li je to rješenje palestinskog pitanja, da li je rješena Sirija, da li je rješen Jemen. Potpisivanje dva sporozuma, odnosno tri sa Sudanom, Bahreinom i Arabskim Emiratima i Izraela, u redu da pače nakon toliko silnih godina još nekoliko arapskih zemalja je priznalo činjenicu da Izrael postoji, da on neće nestati. Ali što je sa velikim prijateljem Saudijskom Arabijom, na primjer? Ono nikad nije dovedeno u pitanje. Da pače, to je velika da pače u boljoj poziciji i bez obzira na sve što je otkriveno. I sa Saudijskom Arabijom se uvijek ide po prstima. Za razliku od drugih. Čak i njegov veliki evropski prijatelj, britanski premijer Johnson, se vrlo brlo se ohladio. Ohladio se u trenutku kad je sam doživio koronu. E, nije korona bila problem za Trumpa da ne pobjedi. On je sam sebi bio problem. On ne zna rukovoditi. On ne zna rukovoditi krizom. Njega to ne zanima. Njega zanima ko, recimo, na razini djeteta. Sve što se da riješiti u dan ili u dva dana. Nakon toga tu je gotovo. Činjenica da je javno ismijavao znanost i suradnike u stožeru za, za znanost koji su bili pored njega. Pa gledali smo ovu gospođu koja je bila predsjednica recimo stožera uh, u, za COVID u Sjedinjem američkim državama koja je skoro pala u nesvijet kad je čula za dezinficijens. Ne? On je vodio pres konferencije. Ti, ja sam ih se nagledala. To je trajalo po sat vremena. On je lamentirao na dugo i široko. On je bio znanstvenik. Šta treba, šta ne treba. Sa velikim objećanjem u startu kad nitko nije znao šta će se događati osim što je stalno to zvao kineskim virusom, da će to sve biti gotovo do travnja, do uskrsa. I idemo raditi, mi moramo raditi. Ja sam vam omogućio posao jer sam prekinuo jedan veliki dio veza, odnosno nametno od carine Kini. To je isto veliko pitanje. Kad govorimo o tom vanjsko-političkom mandatu, ono što i Trump napominje ili posebno ističe, ja nisam pokrenuo nijedan rat. Ali kakav ostaje odnos snaga u svijetu nakon odlaska Donalda Trumpa? Ostaje otprilike isti kao što je bio. On nije učinio ništa da neke stvari riješi. Jer je Irak postao normalna zemlja. Ono što, bi, što, bi, što bi se reklo, da li bi vi željeli otići turi, na turističko putovanje po Bagdadu? Sigurno ne bi, barem još ne neko vrijeme. Da li Afganistan postao zemlja koja je stabilna, koja se razvija, država koju njezini građani drže državom, a ne da ju talibani drže i građane i državu kao taoce? Ja? Šta se događa u Jemenu? Tu niko ne postavlja pitanje. Ta Jemen je mali i mi postajemo svi imuni na to. Ne, to je nezanimljivo. Je. Humanitarna katastrofa, a čini mi se baš u Jemenu još i upravo. gore sada, zahvaljujući njegovim zadnjim odlukama. Upravo, upravo to. Ali je Jemen mali. Niko se time ne bavi. Ne bavimo se ni mi i mi smo mali. Ali činjenica da se negdje nešto događa i da se vanjska politika u masu zemalja svodi na razglednice ili na katastrofe. Koliko o toj vanjskoj politici govori sljedeća činjenica? Jedna od najvećih kriza koju je Donald Trump imao su bile odnosi sa uh, Sjevernom Korejom. Dakle, imali smo jednu situaciju u kojoj se gotovo očekivao napad na Sjevernu Koreju, ali u nekoliko mjeseci su se počela izmjenjivati ljubavna pisma. Donald Trump Oni odgovaraju je jedan drugome. tvrdio da je zapravo Sjevernu Koreju uh, doveo na razinu pacifizma, mirne Ma, zemlje da. s kojom on komunicira putem ljubavnih pisma sa uh, sjevernokorijskim predsjednikom. Ja mislim da se sjevernokorijski lider svaki put smijao grohotom. Što si je mogao to priuštiti da povuče za nos šefa najveće svjetske sile. I da apsolutno ne drži ni do jednog slova, osim što su prošetali preko one zabranjene zone, tamo su se rukovali, potapšali i on se smiješko. Pa njegov prvi veliki faux pas je bio sastanak sa Putinom u Moskvi kad je bila ona međunarodna konferencija. Kad je stran stao na stranu Putina nasuprot svojim obavještenim agencijama koje su mu govorile o upadima u, u, u izbornu u, u, ovaj, proceduru. Mislim, to je bio totalni šok. Mislim, barem ne na javnoj sceni. To je drugo što... Vi... Dakle, to govori o njemu kao čovjeku koji je apsolutno bio nespreman za politiku. Ali nije želio ni učiti. U, u, u tim, tom Washingtonu postoje ljudi koji imaju iskustvo golema koji su mu mogli pomoć. Ono što je jako bitno da u jednom trenutku čelnici vojske su hvatili kut to sve vodi. To da on nije pokrenuo rat je jedna stvar, a to da nije želio pokrenuti rat, e to je druga stvar. Na prvo mjesto je Iran. Mene samo zanima strateški kako bi vodili rat u Iranu. 
Jednostavno pitanje za gospodina Trumpa. I što bi to za sobom povuklo? Međutim, imamo još jedan detalj upravo vezano za odnos Donalda Trumpa prema vlastitoj državi. Informacija koja je zatekla i zabrinula mnoge i na neki način najavila ovo što je kulminiralo prije desetak dana na kapitolu i bila njegova ideja propitivanja, uvođenja nekog oblika izvarednog stanja koje bi njemu omogućilo ostanak na neko vrijeme u bijeloj kući. Znači... To je brzo povučeno i kao ideja. Je, ali... Uopće ideja da imate predsjednika SAD-a koji u trenutku kad izgubi izbore razmišlja o nečem takvom. To je nešto što smo navikli gledati u nekim puno neozbiljnijim državama. Pazite, to je kockarski karakter. Vi gubite za stolom i još uvijek gledate kako bi se zadužili kod nekoga za neki žeton. Mislim, to je stravično. On je izgubio izbore i tražio je od svojih donatora da mu uplate milijune da bi on mogao pokrenuti tužbe protiv pojedinih država, prije svega Pensilvanija, Đorđe, da se dokaže da je on pobjednik. Suludo. Jeste li vi zabrinuti u ovom trenutku u svojoj karijeri? Nagledali ste se svakakvih međunarodnih dramatičnih situacija. Kako doživljavate trenutnu situaciju u SAD-u? Koliko je to destabilizirana država u političkom smislu u ovom trenutku i koliko se taj val onda može preliti na dobar dio svijeta? Pa. Ta destabilizacija ima svoju dosta dugu povijest i ona nije počela samo sa Trumpom. Trump se našao u njoj i vrlo komotno dalje nastavio. Ja mislim da se ona neće dalje razvijati. Razvijat će se sa prosvjedima nekima. Možda Trump i osnoje svoju stranku, navodno neku patriotsku stranku ili su to njegovi sad ispusi na kraju mandata. Osim što ima taj pokret Make America Great Again, Čini mi se da će se to ispuhat. Sve ovisi o Bajdenu i kongresu. Koliko će brzo kroz kongres prolaziti neke stvari. Vidjeli smo već jučer da se pomalo Senat mora potvrditi sve članove administracije. I prvi koji nije jučer potvrđen, a bit će je bio državni tajnik za imigrante, jer to je veliki za republikance problem. Međutim se promjena događa i u Senatu. To je Senat, jer Senat jedini potvrđuje cijelu. I ne može, tamo se ne glasuje. Svih sto senatora mora biti za jednoga člana. Nema tu, ja ću se izuzeti, izuzimam svoje mišljenje. Svih sto, dogotnije svih sto, taj ne prolazi. Ja? Zanimljivo je to. Dakle, imigracijska politika će biti jedna od onih prvih poteza nove američke administracije. Među prvim predsjedničkim uredbama Biden je najavio između ostalog i ukidanje zabrana ulaska u SAD za državljane nekoliko zemalja, a zanimljivo je i vraća ili spaja obitelje koje su bile razdvojene u možda jedno od najsramnijih dijelova američke politike, a to je stanje na granici kada su djeca razdvojena od svojih obitelji. To je golema sramota. Znate, ovo govorimo o političkim fopaovima, ali ovo je golema sramota na razini cijele države. Dan danas je negdje skoro 700 djece bez roditelja. A američka država ih je odvojila od roditelja? Apsolutno, apsolutno. I sad prije svega treba spojiti tu djecu i ono što je obećao uskoro sadašnji predsjednik Amerike, a to je na neki način pružanje šansu imigrantima koji su sad ilegalni u Sjedinjenim državama, njih je negdje oko 11 milijuna. Da kroz određeni period, ali sa naznakom... Čini se spomenut osmogodišnji period. Osmogodišnji. Dakle, imate cilj osam godina, ja? da dobijete državljanstvo. To strašno puno znači. S druge strane, nije to samo dobročinstvo. Ti imigranti tamo rade. Oni su dio američke ekonomije. Prema tome su iznimno važni. I pridobili ste ih na taj način na svoju stranu. Apsolutno. Malo prije ste sami spomenuli Putina. Upravo je to jedna od tih fotografija koja je stimljena, ako se ne varam, upravo na tom susretu kada je uslijedio šok za američku obavištajnu i sigurnostnu zajednicu. Međutim, još jednu fotografiju bih volio da zajedno prokomentiramo. To je također fotografija koja je na mnogo načina dočarava situaciju koju je doveo svijet Donald Trump. Ovo je jedan od sastanaka sa liderima G7 sam protiv svih. Sam protiv svih i Bolton je još uvijek tu uz njega. Bolton je među prvima napustio ovo. Zapravo činjenica je da je ova Trump avantura, da ju tako nazovemo u međunarodnim odnosima, ja mislim Evropsku uniju dovela do otrežnjenja. A to je da se ne možeš baš 100% osloniti na bilo koga saveznika da sam moraš imati svoje inicijative i sam moraš imati svoje ciljeve. 
Malo se govori o tome da je Evropska unija potpisala sa Kinom nakon sedam godina pregovaranja trgovinski sporazum. To Bajdenu neće biti drago, jer Bajden očekuje da zajedno sa Evropom zajednički stav zauzmo. Ali nije bilo sada zajedničkog stava, pa Evropa... Naravno. I to je dobro da nisu popustili. Macron je počeo spominjati evropsku vojsku u svijetlu, čini mi se, dobrim dijelom Trumpovih pritisaka i dovođenja u pitanja funkcioniranja NATO-a. Gledajte, jako dugo traju razgovori oko obrambene politike i vanjske politike Evropske unije na zajedničkoj razini. I to baš do sada nikad nije štimalo. Ja mislim da to sa vojskom teško da će biti kao mirovne snage neke ili nešto. To je preskupa igra, a isto vremeno su sve zemlje članice NATO koji će i dalje zahtjevati ono povećanje primanja jer je to jednostavno nužno. To je počelo za Obama, nije, nije rekao to Trump i naredio da mora biti. On je jedino to na jedan bezobrazniji način izrazio svoje mišljenje. Kad govorimo o odnosu sa velikim silama, čini se da je jedna od Sramnih epizoda bilo i nazivanje COVID-19 kineskim virusom. Naravno, tu postoje i dugi niz godina i odnosa Sjednjeg američkih država i Kine, ali kakav ostaje taj kinesko-američki odnos u ovom trenutku nakon odlaska Trump? Pa bit će oprezan. Kina je inače država koja je jako oprezna u sklapanju bilo kakvih prijateljstava, bilo kakvih veza i bilo kakvih iskaza povjerenja. Pa vidite da je sa Evropskom unijom sedam godina trajalo pregovaranje da bi se sad to konačno potpisivalo. Biće oprezni i ovisi o Bajdenu na koji način će on postupiti. On neće odmah zatopliti odnose jer gledajte, to moramo priznati Trumpu, da je on zatvarajući, odnosno povećavajući carine, omogućio svom gospodarstvu da dobije jedan poticaj koji oni do tada nisu imali. I da je na taj način se dalje nastavilo, on bi možda bio sadašnji novo izabrani u drugom mandatu predsjednik. Dogodila se korona. Korona ko korona, mislim jer ju je cijeli svijet imao, ali nisu padali državnici i radili te ludosti koje je on radio. Dakle, on nije bio u stanju time rukovoditi i to ga je koštao. Ne samo to, nego mi se čini da je nastojao negirati upravo na jednoj infantilnoj razini bijesan zbog toga što je bio svjestan da mu to remeti njegove gospodarske rezultate koji su mu se činili u tom trenutku kao apsolutni jamac još jedne izborne pobjede. Ova fotografija inače snimljena je ako se ne varam, u jednom od nastupa nakon što je on prebolio koronu, on baca masku. Ovdje nadam se da se vidi i da i naši gledatelji mogu vidjeti. Također, isto tako je i sama maska brendirana sa ovim akronimom MAGA. Normalno, da. Pročitao sam da je neko i ga postavio od analitičara pitanje očekuje li SAD formiranje nekog MAGA-stana kao paralelne pokušaje stvaranja paralelne države na onim područjima na kojima on ima političku snagu dovoljnu da kontrolira političke tokove u nekim savznim državama. Kad govorimo o trampizmu ili populizmu u Americi, on ostaje jak. Činjenica da su sada brojne američke sigurnosne snage na terenu. Vidjeli smo automobil, limuzinu koja je bila skrivena zapravo od pogleda, dakle, velike sigurnosne mjere. Koliko će za novu američku administraciju biti problem činjenica da je Trump zaista probudio najniže strasti jednog velikog dijela američke javnosti? Gledajte, strasti se mogu i ohladiti vremenom. Hoće li se ohladiti? Hoće li ovaj velik dio ljudi koji su bili spremni zapravo nasilno mijenjati poredak u Americi? Apsolutno. Ali gledajte, to kod nasilnog mijenjanja poredka... Vi svi znate koji ste putovali po Americi. Postoje dijelovi Amerike koje država gotovo da nije dotaknula. Postoje i dijelovi velikih gradova, urbanih sredina koje nije dešao. Dakle, ti ljudi ne postoje za neka sustavna rješenja stanovanja, zdravstva, brige, socijalnih davanja, za ništa. Oni su ljudi koji su na rubu i njih je lako pomaknuti u nešto. Sve će sad ovisiti o ove dvije velike stranke koje jedna i druga baš i unutar sebe ne stoje dobro. Tu ja vjerujem da će sad u ovim godinama koje su ispred, odnosno za mandata predsjednika Bajdena, morat će neke stvari riješiti. Jer masu ovih stvari o kojima smo govorili u politici se rješava kompromisom. Dakle, na to republikanci moraju biti spremni. Dakle, nije bitno da li imate glas više ili glas manje. Vi morate biti svjesni cilja. 
I tu bi moglo doći i do, unutar same republikanske stranke do raskova. Do raskova. Ne, još jedan detalj moram podijeliti s vama. Još jedna od fotografija koju ćemo svakako pamtiti. Susret ili ne susret Greta Thunberg i Donalda ja. Trumpa u Ujedinjenim narodima. Oglasila se i Greta Thunberg na Aha. Twitteru malo prije. Objavila je fotografiju Trumpovog ulaska u predsjednički helikopter i kaže izgleda kao jako sretan stari gospodin koji se veseli svjetloj i divnoj budućnosti lijepo zavidjeti. Dosta sarkastično, Naravno. ali vjerujem i u krajnjoj liniji ova mlada osoba je prepoznata upravo kao svjetski lider onoga protiv čega se Trump borio, a što Biden isto najavljuje kao novi američki hitni Absolutno. zaokret, a to je povratak u pariški i klimatski sporozum. sporozumu. To je jedno. Drugo, u inicijativi ovih velikih subvencija koje ona javio da prođu kroz kongres za poticanje malog biznisa, poticat će se upravo ono što je on rekao novi poslovi. Dakle, zelena tehnologija, oni bi po njegovom planu, odnosno po planu buduće administracije, do 2050. trebali doći na nulu ovaj plinova stakleničkih plinova. Dakle to je to je, to je zapravo fantastična stvar za takvu zemlju, a istovremeno to znači da sva fosilna goriva ćete polako potiskivati. Naravno, to je onda izazov na koji je igrao i Donald Trump, čini mi se, jer... Da će neki izgubiti mjesta. Radna Absolutno. mjesta koja će Absolutno. u prljavim takozvanim industrijama nestati. Obraćao mm-hmm. se uh, ljudima koji su i ovako uh, strahovali na, na za svoj... Su... Pre... Iako je upitno koliko im je on popravljao zapravo svojim potezima položaja. On je popravljao položaj gospodarstvu, ne nužno i ljudima pa, koji točno, su... Uh, Recimo jedna od uredbi koju, koju je on nametnuo, a to je bilo rezanje poreza najbogatijima i velikim kompanijama. Što je Biden odmah najavio da će vratiti na normalu. To je to. Jedna velika simbolika. Ušao je u politiku najavljujući taj čuveni, čuvenim riječima drown the swamp ili isušivanje te duge močvar mm-hmm. američke politike, ali zapravo doveo je u bijelu kuću svoju obitelj i upravljao da. je Amerikom na način koja zapravo nikad do sad nije bilo viđena. Točno. Ali je nije čak ni upravljao kao sa obitelji. Znate, u obitelji ste ipak oprezni i, i, i brinete o obitelji. On nije brinuo baš, ne vidim baš previše. On je to više vodio kao firmu sa puno rizika. Pa ono uspijem, uspijem, ne uspijem, ne uspijem. Ja? Ali siguran sam u uspjeh. Jer on je, on je sebi stvorio jedan lažan svijet. U početku ga je stvorio, a onda je to bio samo svijet, ništa više drugo. Samo je to postojalo. Mnogi podsjećaju redovno i na činjenicu kako se uopće on našao u situaciji da uđe u bijelu kuću. Sve prema dospodnim informacijama sve to krenulo kao jedna PR kampanja koja je u hodu se toliko zahuktala da je da. prerasla u jednu ozbiljnu političku aspiraciju. A čitava njegova poslovna povijest je povijest spletkarenja, ako to je. tako mogu reći, i spekuliranja. Njegov, njegov veliki onaj, zalet je bio sa obećanjem radnje zida prema Meksiku. Koliko god to suludo zvučalo, ali to u kampanji bilo jako dobro. I čini mi se još jedno, i tu kad ste Gretu spomenuli, ona je rekao stari gospodin. Kad se govori o Joe Biden, onda veli su se on ima toliko godina starije. Trump ima 74, Biden ima 78. Dakle, i jedna i druga stranka, kad sam govorila da moraju razmišljati o sebi, moraju već sad početi razmišljati o idućim izborima. Oni moraju imati nove kandidate, nove, nove ljude na, na, na toj političkoj sceni koji su, ajmo reći, do 55 godina. A, što je mladost za tu politiku. Sjetio sam sad Ronalda Regana, njega su svojedobno u jednoj od njegovih kampanja pitali nije li, ovoga, neće li biti problem njegove godine, onda on u TV duelu odgovorio slažem se, godine su problem, ali obećajem vam da ću biti fair i da neću prozivati svog protivnika za neiskustvo. <laughs> Tako da se sve može izupiti. On je bio veliki, veliki uh, zapravo uh, jako dobar predsjednik radi toga jer je bio okružen kvalitetnim savjetnicima koje on slušao. Ako su rekli dobar dan, onda je to bilo dobar dan. I on je uspio napraviti poteze, pa on je potpisao sa Gorbačovim start 1. Dakle, on, on, će, on je u povijest ušao kao veliki predsjednik. A svi su mu se smijali kao boj iz Hollywooda, pa onda guverner neke tamo zemlje, ne znam šta je radio. A ostao je zapravo zapamćen kao predsjednik koji je napravio veliki pomak. Činjenica je da dakle, sada dolazi jedno doba tranzicije u američkoj politici. Jedan od zanimljivih odnosa bit će i odnos Sjedinjih američkih država 
i Evrope. Dakle, i tu je bilo možda velikih, dosta da neviđenih pritisaka odnosa prijetnji, uvođenja carina. Dakle, koliko će nova američka administracija imati problem vratiti se svojim evropskim saveznicima i što bi to zapravo trebalo biti poveznice američke i evropske politike? Zajednički interesi. Zajednički interesi, to je prije svega ekonomija i NATO kojih sve veže. Dakle, opća međunarodna sigurnost. Dakle, to je ta poveznica. Hoće li moći naći zajedničku i američku politiku? Ja mislim da da. Posljedno kad je riječ o odnosu prema Kini, Bliskom istoku, prema Rusiji, s kojima dijelom evropske zemlje potpisuju bilateralne sporazume, energetske sporazume. Gledajte, prema Kini će ići sporo. Ići će sporo prema Rusiji, ovisno o tome ko će doći za Putina, ako će doći, ako Putin ne nastavi vladati. Ali će se vratiti u iranski sporazum, što je jako bitno. Tu nije rekao da neće. Jer to je jedan od sporazuma iz kojeg je Trump izišao sa velikim zadovoljstvom, osim toga što su Sulejmanija ubili i onda je nastao onaj onaj problem veliki hoće li Iran napast nekoga neće i rušen je ukrajinski avion sa ne znam koliko 130 ljudi ili 150 ljudi. Tragedija jedna. Ali mislim da će se on sa Evropom naći i da će se dogovoriti oko nekih stvari zajedničkog interesa i prihvatiti činjenicu da je Evropa isto veliki i važan partner i da ona ima svoje neke ciljeve. Zanimljivo je, evropska politika nije se pokazala djelotvornim u mnogim evropskim krizama. E pa sad će morat stati na svoje noge. To je sad zanimljivo. Hoće li Biden vratiti taj položaj ili poziciju Amerike koja kada Evropa dugo ne uspjeva naći neko rješenje, onda dolazi i pronađe ili pritiskom ili političkim pregovorima rješenje? Ne znam. Boris Johnson je izišao sad iz Evropske unije. Dakle, on više nije taj faktor, ta poveznica između Amerike i Evropske unije što je bio uvijek. Dakle, on postaje nebitan u tim pregovorima. Biće važno ko će doći na čelo Njemačke, ko će biti kancelar Njemački i na koji način će se ta politika razvijati. I vidjet ćemo i u Francuskoj, dakle, te velike zemlje, koliko će težiti nekoj svojoj autonomnosti i prioritetu svojih ciljeva. Ne na uštep nekog drugoga, nego jednostavno u razgovoru dokaze zašto je to vama važno i da jednostavno ne možete baš u svakom trenutku klimnuti glavom. Ako tu popuste, onda ćemo se vratiti opet na staro. Da se gleda u Washington da li je tamo vedro ili je tamo oblačno ili dan ili noć. Zapravo Trumpa nije zanimala evropska politika ili evropski odnosi i kriza u Bosni i Hercegovini. Zapravo nije imao bilo kakvu ideju ni inicijativu. Da on nije ni znao. Pa on nije imao nikakvu inicijativu zapravo. Odnosno, htio je podijeliti kao u neke stara doba svere utjecaja između Rusije i SAD. Ja, takav dojam sam ja recimo ponekad imao. Ma ja mislim teško je ući u, 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 u tu logiku ko, koju je on htio provesti. Ja uopće ne znam, ja vjerujem da je neko ko mu je bio savjetnik bila pametna osoba koja mu je nešto izložila, a šta je on od toga uspio dobiti na kraju i ono što je rekao, to je katastrofalno otprilike. Znate, jer teško da bi neko to smislio pa baš dao kao predlog predsjedniku. I uh, upravo sam vas to zamolio da sada malo prokomentiramo, ali samo vijest koju su upravo objavili New York Times i potvrdio je AP, a to je da je Donald Trump ipak ispoštao jednu uh, tradiciju uh, vezanu za uh, smjenu predsjednika, a to je da je ostavio pismo svome nasljedniku u Bijeloj Stavu. kući, što je uobičajeno. Iako sada u svijetu svega što je do sada uh, napravio, svi se pitaju što u pismu piše. A ova fotografija koju smo također odebrali i koja je snimljena preko uh, ramena u jednom trenutku Donalda Trumpa, pokazuje način kako je to funkcioniralo kada je riječ o njegove komunikacije. Ovo je dakle ono što bi se nekim drugim okolnostima nazvalo govor nečiji. Odnosno, ovo su natuknice koje on ima u prilikom jednog javnog obraćanja. Znači, on je njegov notorni flomaster. Da, da, i sve velika slova. Velika slova, ne želim ništa, quid pro quo. To je zadnja poruka s naše strane i tako dalje. I na to su se zapravo svodile njegove natuknice govor. U, u onim uh, govorima koji su vrlo često uh, u svijetu dočekivani sa čuđenjem, ali su očito doma funkcionirali. Mislim da je ovdje zapravo riječ o onoj takozvane koluziji, odnosno dugo vremena je Trump imao problem objasniti svoj odnos prema uh, Putinu ili prema Rusiji, posebno kada da. je bio riječ o ruskom utjecaju na izbore. Mirjana, kako, uopće do, do, uh, kako ste uopće doživjeli taj uspjeh uh, takve komunikacije sa američkim građanima? 
Znači na toj razini nekoj. Svi su divni, svi su prekrasni, prekrasna raketa, divni veterani. Takve riječi su otprilike najčešće izlazile iz njega. Takve epitete ja su prolazili. Ja sam jedina istina. Pazite, to je Evropa doživjela 30-ih. Prema tome, to je prilično opasno. Znate, kad, kad tako krenete, a od, određeni dio društva vam aplaudira. Samo da skrenemo pozornost našim gledateljima u uglu ekrana naš Twitter wall. Pokušat ćemo cijelo ovo vrijeme pratiti i sve ono što se događa na društvenim mrežama u ovom posebnom danu. Još jedno, još jedno pitanje imam za vas, Mirjana. Je li, spomenuli smo ga nekoliko puta već, je li Boris Johnson možda najveći europski gubitnik u ovom trenutku ovakvog raspada? U trenutku kad je kretao Brexit, Trump mu je obećao brde i doline. Pa i... Trump je bio oduševljen njime. A onda kad je krenuo, a onda kad je, kad je Johnson došao u vremen Stisku, onda mu je Trump na stol postavio takav prijedlog ugovora da je ovaj skoro <laughs> srušio mu se svijet u tom trenutku. Točno, a drugo je mislim, bolest Johnsona, kad je on obolio od covida, on je izišao kao drugi čovjek iz bolnice. Odnos prema znanosti, prema liječnicima, prema bolesti, prema svojim građanima kojima je rekao u prvom govoru što mislite da ste besmrtni kad hodate okolo bez maski i u Brightonu ste na plažama. Jel? Tu se on jako promijenio. Tu se on jako promijenio uh, i u odnosu prema, prema uh, Velikoj Britaniji i onome što se događa. To je pitanje Škotske, to je pitanje Velsa, to je pitanje Irske. Dakle, on nema baš neku bajnu situaciju da bi mogao biti miran. I dalje koronu koja u velikom broju odnosi ljude. I s, s druge strane Atlantika sad ima Bajdena pod rijeklom Irca da. koji se već pobrinuo na više načina dati do znanja Johnsonu da je sporazum dobro petka, Velikog petka da. nešto što je trajno. u fokusu Absolutno. američke vanjske politike. Točno i trajno. I da, da je to nešto što se ni pod koju cijenu ne može sad niti revidirati niti ukidati. Očekujete li vi onda tu možda i kao posljedicu američkog ovoga razvoja događaja turbulentnu godinu u Velikoj Britaniji? Pa, Post-Brexitovsku. Post-bre- gledajte, činjenica je na koji način će se širiti vakcinacija, odnosno cijepivo i rješavati COVID virusa. Ako se to uspije do nekoga vremena, recimo do jeseni ili do pred kraja godine, onda će ove druge stvari doći u prvi plan. Do onda će se svi baviti time, jer je to logično da se bave time. Ali da se neće popu- popustiti, to je bilo jasno iz niza izjava već prije. Da se možda nadovežemo u ovom trenutku, stižu prve vijesti o velikoj eksploziji u Madridu. Još uvijek nema podataka što je izazvalo ovo veliku eksploziju, ali uglavnom snimke koje stižu zaista djeluju zastrašujuće. Još uvijek dakle, ne imamo podataka o tome o čemu je zapravo riječ, ali kad govorimo o terorizmu u svijetu, koliko je odlazak Donalda Trumpa ili koliko je uopće Trump kao simbol jednog velikog svijeta ili američke politike iza sebe ostavio i svojevrsni kaos koji se događa i u unutrašnjoj američkoj politici, ali onda naravno i odnosima u svijetu. Dakle, je li svijet ukratko danas sigurniji nego što je bio prije četiri godine mandata Donalda Trumpa? Nije nije sigurni u nikojem slučaju, ali nije ni puno opasnije, ja mislim. Ja ipak vjerujem u to, u stabilnost institucija američkih koje će ipak od guvernera do gradonačelnika ipak sređivati situaciju u pojedinim državama. Demonstracija će biti. Mi ćemo dobivati slike ponovno nekih rogonja u krznu koji skaču po ulici, ali nije to to. A što se tiče međunarodnog terorizma, Nažalost, postoje već toliko organizacija tih koje mi saznajemo post festum kad se dogodi nešto i onda oni objave ponosno mi smo to izveli, da je to teško pratiti i teško slijediti. Zašto? Iz jednostavnog razloga, tu se ne može reći samo treba biti jaka država, trebaju biti jake institucije. Mi ne možemo reći da Njemačka nije jaka država ili Francuska nije jaka država, pa su se dogodili terorizmi. U Britaniji jednako tako. Dakle, tu ne bi voljela predviđati. Pritom, kao posljedicu trampizma, možda, 
imamo i situaciju koju do sada nismo toliko često viđali u SAD-u, a to je rizik od domaćih terorističkih napada, ne uvezenih, nego domaćih, jer mislim u krajnjoj liniji nakon 11. rujna se i SAD u nekom pokušaju sigurnosnog zatvaranja učinio teško dostupnima na svom teritoriju napadačima izvana. Ali mi sad imamo, čini mi se, ipak točku ovih prosjeda na kapitolu nakon kojih mnoge stvari više neće biti iste. Ono što je opasno bilo u ovoj situaciji na kapitolu, što se kasnije saznalo, da su unutar tih demonstranata bili ljudi koji su bili nekad aktivna vojna lica. Dakle, obučeni za niz stvari. Dakle, to je problem. I drugo, na oružanje koje njima garantira, jamči im ustav da mogu biti na oružanje i da se brane. Pa dogodila se jedna situacija na kapitolu nakon ove katastrofe uveli su metal detektore i na ovim dijelovima za senat i zastupnički dom. Republikanci neke nisu željeli proći kroz detektor. Dakle, on ide sa oružjem unutra. Ja se pitam, mislim, koja je to sredina u kojoj vi morate ići na oružani, a vi ste vrhovno zakonodavno tijelo? Problematično do te mjere što je riječ o ogromnoj zemlji sa velikim prostorom u kojem, koji ne funkcionira jednako efikasno u svim dijelima. Ne, jer to je 50 država i svaka ima svog guvernera. Pa gledajte činjenicu da Biden najavljuje obavezno nošenje maski u federalnim institucijama, u nekim situacijama. Ali on to ne može narediti svakoj državi. Ovisi o guverneru. On će probati njih uvjeriti da je to nužno da bi se zaustavilo. A ako ne to, već se razgovara o tome da će ići na razinu gradonačelnika velikih gradova da ih se uvjeri jednostavno da ili to ili ćemo imati novi 400 tisuća umrlih. Gospodin Rakić, hvala vam na ovoj prvoj analizi. Naravno, bit će sigurno puno prilike da analiziramo prije svega dolazeću administraciju i američkog predsjednika Bajdena, ali naravno, sigurno sam da ćemo se i dugo nositi sa posljedicama ove politike koju smo gledali u posljednje četiri godine. Hvala vam što ste bili uživo u programu N1 televizije. Hvala na pozivu.